English for Iraq 6th Primary by Sarah McBurney Copyright Garnet Publishing Limited 2018 al Awal Primary School, English for Iraq 6th Primary Our lesson today is Unit 6, Lesson 5 In your pupil's book, pages 82 and 83 This lesson is presented by teacher Ban Saleh Mustafa Hello pupils, how are you today? I'm very glad to meet you again. Today I'm going to explain lesson 5 of unit 6 in your pupil's book, pages 82 and 83. Let's be safe at home. دعنا نكن آمنين في البيت. In this lesson, we will study the rules how to be safe at home. سوف ندرس في هذا الدرس قوانين السلامة في البيت. We have learned uh, the rules how to be safe on the road. تعلمنا في الدرس السابق قوانين السلامة على الطريق. And this lesson we will study the rules how to be safe at home. كيف نكون آمنين في البيت؟ uh, فقط ملاحظة أكمل الدرس أعزائي التلاميذ في الكتاب uh, Unit 6 Lesson 4 بالخطأ هي المفروض Unit 6 Lesson 5 يعني أرجو تصحيح الـ الـ عنوان الدرس or Unit 6, Lesson 5, or Lisa, Lesson 4. So let's be safe at home. دعونا نكون آمنين في البيت. As you see, let's see, let us, let us, يعني دعنا, وهذه الأبوستروفي مكان اليو التي فضيفت. Let's be, نكون, safe, آمنين, at home, في البيت. Track 83, Listen and Read. أصغي وقرأ. Accidents at home. Accidents at home. الحوادث في البيت. Most accidents happen in the kitchen, the bathroom, or on the stairs. Again, accidents at home. Come on, be careful how to pronounce this word. Accidents. The first C is a pronounced K. The second C is a pronounced S. Accidents. Accidents at home. الحوادث في البيت. Most accidents. معظم الحوادث happen. تحدث in the kitchen, في المطبخ, the bathroom, في الحمام, or on the stairs, أو على الدرج. So at home, there is there are three places most accidents happen. Uh, in these three places, in the kitchen, the bathroom, or on the stairs. معظم الحوادث في البيت تحدث في المطبخ the bathroom في الحمام or on the stairs على الدرج Who has most accidents? من هم المصابون بالحوادث? Who has most accidents? من يصابون بمعظم الحوادث طبعا at home? Children under the age of 4 years old have the most accidents at home Children الأطفال under the age, تحت سن أو تحت عمر of four years old, تحت عمر الأربع سنوات. يعني الأطفال الذين هم أعمارهم أقل من أربع سنوات have the most accidents at home. هم الذين في الغالب يصابون بالحوادث في البيت. So children under, تحت الأطفال تحت. The age of four years old, تحت أعمار الأربع سنوات أو أقل من أربع سنوات, have the most accidents at home. هم الذين في الأغلب يصابون بالحوادث في البيت. Another question: Why do children have accidents at home? Why do children? لماذا الأطفال يصابون accidents at home بالحوادث في البيت? لماذا يتعرض الأطفال إلى الحوادث في البيت. So why do children we use do because children plural. Why do children have accidents at home? لماذا يتعرض الأطفال للحوادث في البيت? Young children do not know about the danger because they have not learned about the world around them. They see older children and and adults doing things and want to copy them. Keep electrical devices away from children. Again, young children, الأطفال الصغار, do not know, لا يعلمون, about the danger, 
عن المخاطر أو الأخطار because they have not learned لأنهم لم يتعلموا about the world around them لم يتعلموا عن العالم من حولهم world العالم around حوله so young children الأطفال الصغار do not know لا يعلمون about the danger because they have not learned لا يعلمون عن المخاطر لأنهم لم يتعلموا about the world around them عن العالم من حولهم they see older children هم يرون الأطفال الأكبر منهم سنا older أكبر بالعمر and adults والبالغين for example their friends uh, their families their uh, parents doing things هم يرون الأطفال الأكبر منهم سنا uh, إخوتهم maybe uh, أقاربهم أو أصدقائهم أو البالغين doing things يقومون أو يفعلون أشياء and want to copy them ويريدون أن يقلدوهم copy them copy يستنسخ أو يقلد copy them so keep electrical devices away from children أبعد أو حافظ على الأجهزة الكهربائية electrical devices devices أجهزة إذا احفظ الأجهزة الكهربائية away بعيدا from children من الأطفال as you see here in this picture uh, this boy maybe or a girl try to uh, use the electrical device the iron يستخدم المكواد uh, this is a danger thing uh, this is dangerous هذه أشياء خطيرة how to use electrical devices uh, now listen to track 83 uh, and uh, uh, read the conversation. Track 83. Listen and read. Accidents at home. Most accidents happen in the kitchen, the bathroom or on the stairs. Who has most accidents? Children under the age of four years old have the most accidents at home. Why do children have accidents at home? Young children do not know about the danger because they have not learnt about the world around them. They see older children and adults doing things and want to copy them. Keep electrical devices away from children. Yes, so again, accidents at home. Most accidents happen in the kitchen, the bathroom or on the stairs. Who has most accidents? Children under the age of four years old have the most accidents at home. Why do children have accidents at home? Young children do not know about the danger because they have not learned about the world around them. They see older children and adults doing things and want to copy them. Keep electrical devices away from children. Now, we have these important words. Uh, you should translate them. هذه الكلمات مهمة للترجمة. Accidents, حوادث. Kitchen, مطبخ. And focus, note the difference between kitchen and chicken. Kitchen, مطبخ. Chicken, دجاج. So this is kitchen, مطبخ. Bathroom, حمام. Stairs, درج. أو سلم, stairs. Age, عمر. Danger, مخاطر أو خطر. Adults, البالغين. Electrical devices, الأجهزة الكهربائية. Now we should complete uh, types of accidents. Types of accidents, أنواع الحوادث. It means at home. أنواع الحوادث التي تحدث في البيت. We have uh, at first false. السقوط. False. السقوط. As you see here in this picture, the boy is uh, the boy falls from the stairs. يعني uh, الولد هنا يسقط من على الدرج. So falls are the most common causes of accidents at home. Everyone should be careful on the stairs. Again, falls السقوط are the most common causes. هي من الأسباب 
الشائعة أغلب الأسباب الشائعة of accidents للحوادث at home في البيت يعني أغلب الأسباب الشائعة في السقوط تحدث في البيت everyone كل واحد should be يجب أن يكون careful on the stairs يجب أن يكون حذر على الدرج careful on the stairs so as you see here in this picture the boy uh, try to use the stairs but he falls from the stairs he should be careful يجب أن يكون حذر when he used the stairs عندما يستخدم الدرج so everyone should be careful on the stairs uh, the second type of accidents here we have burns burns الحروق burns الحروق children get burned because they touch fires or hot things young children must not be left in the kitchen by themselves so children get burned الأطفال يتعرضون للحروق أو يعني يحرقون أنفسهم because why because they touch fires لأنهم يلمسون النار touch fires or hot things أو الأشياء الساخنة young children الأطفال الصغار must not be left يجب أن لا يتركوا أو لا يكونوا لوحدهم in the kitchen في المطبخ by themselves uh, يعني بأنفسهم يجب أن لا يتركوا بأنفسهم في المطبخ so as you see here in this picture we have the fire uh, on the cooker and we have hot saucepans so um, we should keep these things the fire or the hot things away from uh, the young children and um, we must not be left the, the children in the kitchen by themselves. يجب أن لا نترك الأطفال لوحدهم في المطبخ. The third type of accidents, accidents with knives and glass. الحوادث بالسكاكين والزجاج. Sharp knives must be kept away from young children. Glass cups and mugs break very easily and young children can cut themselves so sharp knives السكاكين الحادة knives focus on knives this is plural هذه جمع knife نقلب الف الى v ونضيف اف sharp knives السكاكين الحادة must be kept away يجب ان تحفظ بعيدا kept away تحفظ بعيدا from young children عن متناول الأطفال glass الزجاج cups الأكواب and mugs هذه الأقداح الفخارية break very easily تنكسر بسهولة جدا and young children والأطفال الصغار can cut themselves ممكن أن يجرحوا أنفسهم as you see here in this picture we have a knife, it is very dangerous, and the boy tries to use the, the sharp knife. So this is danger, and we should keep the knife away from the children, and also we, we should keep away the glass, the cups, and the bugs, because they break very easily, uh, and uh, young children can cut themselves. The fourth type of accidents, and now a rubber, who are other dangerous, مخاطر أخرى, keep medicine and home cleaning materials in safe places away from children. They are very dangerous. Keep medicine, احفظ الأدوية أو الدواء, and home cleaning materials ومواد التنظيف المنزلية. اللي هي مساحيق التنظيف مثل الزاهي القاصر التايت فلوركس هذه المواد الخطرة in safe places في أماكن آمنة away بعيدا from children بعيدا عن الأطفال they are very dangerous لأنها جدا 
خاطرة as we see here in this picture we have medicine in this picture and so we should uh, put uh, or keep medicine away from young children and even uh, the cleaning materials also we should keep them away from young children because they are they are very dangerous. Then يجب حفظ الأدوية ومواد التنظيف أو مساحق التنظيف المنزلية بعيدا عن متناول الأطفال because it is very uh, they are very dangerous. Now listen to the track. Types of accidents, falls. Falls are the most common causes of accidents at home. Everyone should be careful on the stairs. Burns. Children get burnt because they touch fires or hot things. Young children must not be left in the kitchen by themselves. Accidents with knives and glass. Sharp knives must be kept away from young children. Glass cups and mugs break very easily and young children can cut themselves. Other dangers. Keep medicines and home cleaning materials in safe places away from children. They are very dangerous. So again, I will read the lesson again. Types of accidents, falls. Falls are the most common causes of accidents at home. Everyone should be careful on the stairs. Burns. Children get burned because they touch fires or hot things. Young children must not be left in the kitchen by themselves. Accidents with knives and glass. Sharp knives must be kept away from young children. Glass cups and mugs break very easily and young children can help themselves. Other dangers. Keep medicine and home cleaning materials in safer places away from children. They are very dangerous. Now, on page 83 here, we should complete the conversation between Wissam and Dania. He said uh, between Wissam, Hiba, and Basim. Listen to Wissam, Hiba, and Basim talking about being safe at home. He said, listen to Wissam, Hada huwa Wissam, Hiba, this is Hiba, and Basim, this is Basim. تصغي إلى وسام وهبة وباسم talking about يتحدثون عن being safe at home كيف نكون آمنين في البيت being safe at home Listen to track 48 then we will compl uh, complete explaining uh, the conversation Track 84 Listen to وسام, هبة and باسم talking about being safe at home Let's write some rules about being safe at home. That's a good idea. Let's read Accidents at Home again and make a list. OK. You read and I'll write. We can show our list to Amma and tell him about dangerous things. Rule one is keep knives away from young children. Can you help us write the rules about being safe at home? So, we can understand from this conversation between Wissam, Iba and Basim. They try to write rules uh, how to be safe at home. And they, after that, they will uh, read these rules to Amar. Give they, these rules to Amar because Amar is... Uh, smaller than uh, them or younger than them. إذن هم يدون يحاولون يكتبون قوانين how to be safe at home كيف يكونون آمنين في البيت then they will give these rules to Amar هم يعطاء هذه القوانين لأمار لأنه أصغر منهم uh, So we some said let's write some rules about being safe at home دعونا نكتب some rules, بعض القوانين, rules about being safe at home and كيفية أن البقاء آمنين في البيت. Hiba, she said, that's a good idea. 
تلك فكرة جيدة idea يعني فكرة that's a good idea إنها فكرة جيدة let's read accidents at home دعونا نقرأ موضوع accidents at home الحوادث في البيت again مرة ثانية and make a list ونصنع أو يعني نعمل قائمة of rules how to be safe at home what about Basim? he said okay you read okay you read أنتم تقرؤون and I am right وأنا سوف أكتب القوانين we can show our list ونستطيع أن نعرض our list قائمتنا بهذه القوانين to Ammar لي Ammar and tell him about dangerous things ونخبره عن الأشياء الخطرة tell him يعني نخبره about عن dangerous things الأشياء الخطرة now we sound he said rule one يعني he tries to say rule one يعني uh, 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 هو يتكلم بالقانون الأول لباسم rule one is القانون الأول is keep knives away from young children uh, حافظ على السكاكين بعيدا from young children uh, بعيدا عن الأطفال الصغار keep knives away uh, احفظ السكاكين بعيدا away from young children من الأطفال الصغار هذا القانون الأول uh, هبة said can you help us هل تستطيعون مساعدتنا write the rules نكتب قوانين about being safe at home كيف نكون آمنين في البيت so we, we will try to help them write rules how to be safe at home سوف نساعدهم في كتابة قوانين السلامة في البيت uh, in this activity we try to write the rules how to be safe at home uh, he said complete the rules about being safe at home أكمل قوانين السلامة في البيت أعزائي التلاميذ هذا هو التكست بوك باسج للوحدة آه السادسة آه في كل وحدة لدينا سين باسج كما ذكرنا سابقا في كل وحدة عندنا قطعة مرئية وقطعة نصية القطعة النصية في الوحدة السادسة هو هذا الدرس يجب عليكم أعزائي التلاميذ حفظ الإجابة غيبا مع الإملاء يعني هذه هذا السؤال يأتي بنفس الصيغة يأتي على شكل فراغات والسؤال هو complete the rules أكمل قوانين about being safe at home كيف تكون آمنا في البيت يعني يأتي السؤال بنفس الصيغة ويأتي نصف الجملة وأنت المفروض تكمل باقي الجملة يعني تكمل قوانين السلامة في البيت إذا هذا وزاري مهم جدا أرجو منكم أعزائي التلاميذ حفظ هذه القوانين غيبا Number one Keep knives away Keep knives away احفظ السكاكين بعيدا كمل الجملة From young children Keep knives away from young children احفظ السكاكين بعيدا عن الأطفال الصغار The second rule القانون الثاني Keep medicines احفظ الأدوية in safe places you can say in safe places احفظ الأدوية في أماكن آمنة or you can say keep medicines away from young children احفظ الأدوية بعيدا عن الأطفال الصغار إذا واحدة من الإجابة تكفي واحدة من الإجابتين تكفي Uh, you can say either keep medicines in safe places or you can say keep medicines away from young children. One of these two answers is uh, uh, يعني okay. You can write one of them. أنت تستطيع أن تكتب واحدة من الإجابتين. You can say keep medicines in safe places or you can say keep medicines away from young children but be careful to spelling. 
يجب أن تكونون حاضرين في الإملاء. Rule 3 قانون الثالث Keep cleaning materials احفظ مساحيق التنظيف أو مواد التنظيف You can say in safe places or away from young children The same answer as in the rule 2 نفس إجابة القانون الثاني Keep cleaning materials احفظ مواد التنظيف You can say either in safe places يعني واحدة من الإجابتين نستخدم أما keep cleaning materials in safe places or keep cleaning materials away from young children You can use one of these two answers واحدة من الإجابتين تكفي فقط Rule 4 Don't leave young children Don't leave لا تترك young children الأطفال الصغار in the kitchen by themselves لا تدرك لا تترك الأطفال الصغار في المطبخ by themselves لوحدهم يعني أو بأنفسهم Don't leave young children in the kitchen by themselves Rule 5 القانون الخامس Be careful كن حذر on the stairs Be careful on the stairs هوني فقط عندي إجابة واحدة ما ممكن الإجابة بطريقة أخرى Be careful on the stairs كن حذر على الدرج Rule 6 Hot things الأشياء الساخنة can burn ممكن أن تحرق Hot things can burn Number 7 Keep electrical devices احفظ الأجهزة الكهربائية away from young children or you can say away from children احفظ الأجهزة الكهربائية uh, away بعيدا from children عن الأطفال uh, so these are the rules uh, how to be safe at home هذه قوانين السلامة في البيت هذه هي القطعة من نصوص الكتاب textbook passage للوحدة السادسة هذه يجب عليكم أعزائي الكرام هاي تأتي في في السؤال الأول فرع ب نحن ذكرنا مسبقا كل وحدة فيها قطعة نصية وقطعة سين باسج ففي قطعة التكست بوك باسج لهذه الوحدة هي موضوع how to be write the rules about being safe at home اكتب قوانين السلامة في البيت والسؤال منطوق السؤال يأتي بهذه الطريقة complete complete the rules about being safe at home هذا منطوق السؤال أكمل قوانين السلامة في البيت and you should write ممكن يأتي نقطتين ممكن يأتي ثلاث نقاط منه ممكن تأتي ست نقاط فإذا هذه هي قوانين السلامة في البيت لازم تحفظون إملاء الجمل كاملة إذا هذا مهم الدرس جدا وزاري. Now the rules are being broken in these pictures. Write the rule number. The rules القوانين قد كسرت are being broken in these pictures في هذه الصور. Write the rule number. This picture belongs to rule 2. Honey, rule 2. He said, keep medicines in safer places or keep medicines away from young children. But here the boy uh, is playing with uh, medicine. Uh, so this rule is broken. Rule 2 is broken. This belongs to rule 2. Rule 2, keep medicine in safer places or keep medicines away from young children. But this rule is broken by this boy, the young boy, because he's playing with uh, medicine. This is a very dangerous thing. The second picture here is belong to rule one. Honey, the قانون الأول. We see keep knives. We say keep knives away from young children. في قانون الأول ذكرنا احفظ السكاكين بعيدا عن الأطفال. But here the boy is playing with knife or he uses sharp knife to cut the 
the apple, for example. And this is a very uh, dangerous thing because uh, he will cut himself. Uh, so this rule, the rule one, is broken in this picture. This picture belongs to rule six. Rule six, tell me, hot things can burn. The قانون السادس يقول الأشياء الساخنة ممكن أن تحرق. But here, uh, this young boy or this child uh, touched the hot saucepan. هو يلمس touch the hot saucepan. يلمس القدر الحار أو المقلاة الساخنة. So here, this is very dangerous things and this rule is broken in this picture. هذا القانون السادس كسر في هذه الصورة. Uh, this picture belongs to rule three. Rule three tell me keep cleaning materials in safer places or keep cleaning materials away from young children. يقول في القانون الثالث uh, يجب أن تحفظ المساحيق التنظيف أو مواد التنظيف في أماكن آمنة أو بعيدا عن متناول الأطفال. But here the, the young boy uh, he plays with the, he's playing with the, the cleaning materials. These materials are very dangerous. So this rule is broken. Again, هذا القانون اللي هو قانون الثالث is broken in this picture. فإذا كسر هذا القانون في الصورة رقم ثلاثة. So these pictures belongs to rule two, rule one. Rule six and rule three. Then he says the rules are being broken. كسرت هذه القوانين في هذه الصور. In these pictures, write the rule number. اكتب رقم القانون. نحنا كتبنا inside the square here. Rule two, rule one, rule six, and rule three. This is the end of our lesson. كان هذا نهاية درسنا. You should try to read the lesson again. Uh, uh, okay. Also, we should study the spelling of the words. يجب دراسة الإملاء المفردات موجود موجود عندكم في الملزمة. And also, you should uh, study uh, the rules. تحفظون القوانين with the spelling. طبعا تحفظون هذه القوانين مع الإملاء. Because uh, uh, هذا حيكون سؤال من قطع نصوص الكتاب. It's very important. وزاري مهم جدا. يجب أن تحفظون هذه القوانين غيبا مع الإملاء. Thanks for your listening. Uh, كانت معكم your English teacher Miss Van. And have a nice time. Goodbye. See you later.